Bueno, sean bienvenidos. Miren, ¿se acuerdan de este señor Karevic, técnico de Liga Deportiva Alajuelense? Pues ya no va más con el equipo. ¿Por qué quería mostrarles esto? Pues porque se, este fue realmente quien se acabó al machito Mengíbar, no dándole oportunidad, lo despreció, lo discriminó, lo hizo a un lado prácticamente, al punto de que el machito Mengíbar eh, tuvo que pedir su, su salida para para ir a otro equipo, cuyo equipo ahora es el Alianza, donde también le está costando recuperarse, hay que decirlo, le está costando. Pero sin embargo, el, 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 el Sarco Rodríguez le está dando oportunidad de que vaya agarrando su ritmo, pero, pero le está costando. Pues este señor fue, hay que decirlo, parte de, del bajón de Leonardo Mengíbar, puesto por lo mismo que yo les cuento, que lo discriminó, pero... Prácticamente ya le llegó su fin al señor con Liga Deportiva Alajualense. Se va. Esta es la página oficial de la Liga Deportiva Alajualense donde dio el comunicado. Dicen, este jueves, don Andrés Karevic dejó de ser el director técnico de Liga Deportiva Alajualense. En este momento queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su incansable trabajo y dedicación que dejó una huella en nuestro equipo. Pues ya le tocó a él también salir del equipo y yo realmente le atribuyo pues el bajón de Leonardo Mengíbar se lo atribuyo a este señor Carevi porque no le quiso dar la oportunidad que merecía el machito, lo despreció ahora pues alegan que el machito le, le falta ritmo de, de, de juego, que físicamente está mal y se acuerdan que yo se les dije en un, en un video, les dije que se estaba acabando se, le, que le iba a pasar factura al machito no tener eh, oportunidad en liga deportiva lejos a la Juelense, y tal como sucedió incluso, incluso en una ocasión el machito yo me hice un video hablando de él porque no me gustó el accionar de él que no quiso ir con el Salvador a un partido amistoso, él prefirió quedarse con el equipo de, de Costa Rica todo por lo mismo por querer buscar oportunidades que no le dieron y yo hasta dije que la selección era la mejor vitrina era la mejor vitrina que no tenía por qué andar despreciando la selección que la selección pues eh, para mí también era importante, no solo el equipo, es más, la selección es quien te da a conocer, dije yo, y por qué darle la espalda ahora, y el machito prefirió quedarse en la, en la liga, y él hasta dijo que, que la decisión pues era de él y que no sé qué, porque hubieron muchos, muchos comentarios negativos hacia él, eh, y ahora que está en alianza, lo están convocando a la selección y hoy que hace poquito de unas declaraciones donde dijo que él pues nunca le va a decir no a la selección. Sí, yo entiendo eso, pero esa vez le dijo que no. Pero bueno, vamos a pasar a otro punto. Vean, porque los nicaragüenses andan, andan pues un poco molestos, andan un poco, aparte de molestos, también andan eh, un poco decepcionados con este jugador que les estoy mostrando aquí. Sucede que este jugador... Francis Castillo eh, ya había tenido una convocatoria con la selección del Salvador Sub-20, pero fue descartado. Este jugador juega en, el, en la Sub-19 de Cádiz. Dice acá, vean, la nota la pone Legionario Nica. Los directivos del Salvador se acercaron a Francis Castillo para convocarlo, pero Francis Castillo está 100% comprometido con Nicaragua y le dice no a El Salvador. Sin duda, Francis, a pesar del fracaso rotundo con la Sub-20, aún sigue comprometido con Nicaragua y, sue y sueña el llamado a la mayor. Esto es lo que dicen en Nicaragua. Pero luego, la preocupación de ellos sigue. ¿Por qué? Porque tuvo un acercamiento, pero ya lo vamos a ver más adelante, tuvo un acercamiento con Diogo Gama, y también Juan Cortés, porque lo están queriendo incorporar a la sub-20. Eh, le han visto a, a buenas cualidades al, al jugador, y pues lo quieren, se lo quieren ganar a Nicaragua. Pero vean lo que pone lo, lo, la, la página esta que le da cobertura a la Selección Nacional de Nicaragua, pone esto, que me parece ridículo, yo creo que hay una persona que no sabe, Pone, la selección del sabor está buscando una buena sanción de parte de la FIFA. Al, pa a, al parecer, la FENIFUT no se la va a poner fácil a la Federación del Salvador. Pero cree que el Salvador se está buscando una sanción de parte de FIFA por estar queriéndole quitar 
un jugador sub-20 que ni, ni siquiera ha jugado con la mayor. Desde acá le digo, eso, no, eso, no, eso es imposible, no puede existir una sanción. Simple y sencillamente porque este jugador Castillo no ha jugado con la selección mayor de, de Nicaragua. Si hubiese jugado con la selección mayor, entonces sí, ya, ya, no, ya no puede ser convocado a ninguna otra selección, ni a Estados Unidos, pues que es donde nació, a ninguna. Pero por el momento el jugador, por ser eh, un jugador sub-20, sub-19, por ser juvenil, no tiene problemas en querer cambiar de selección. Pero vean, sigue, porque los Nicas, como les digo, están preocupadísimos porque ya no van a tener su jugador estrella. Ellos estaban encantadísimos con este jugador. Vean lo que dice la misma página esta legionario Nica. Medios, com medios de comunicación y algunos canales youtubers y Facebook ya hacen oficial la llegada de Francis Castillo a El Salvador. Después de decir de que esta misma página decía de que Francis estaba comprometido 100% con los nicaragüenses, pues ellos hoy están preocupados, dice, hoy tuvieron una reunión Francis Castillo y Juan Cortés de la Sub-20 y Diego Gama, director deportivo del Salvador y aseguran que, Fra que Francis regresará con el Salvador ojo, esta noticia lo hacen oficial en el Salvador y si sí, hayan dado esta noticia, aquí está como pueden ver, supuestamente este, la reunión, están aquí juntos ellos, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa, no hay todavía, no hay todavía eh, ninguna, ninguna postura oficial del jugador, no, no se ha expresado al respecto sobre esto que está pasando. Si no se ha expresado el jugador, es porque tal vez lo está meditando. Porque un jugador que está comprometido 100% con una selección que no quiere cambiar de equipo, rápido emite un comunicado con esto de las redes sociales y dice 100% Nica con un con un post así en cualquiera de las plataformas eh, sociales se da a entender todo 100% Nica pero el jugador no lo ha hecho eso me da a entender de que puede hacer que lo esté meditando y quiera regresar con el salvador que no ha tenido partidos oficiales solamente fue un llamado que le hicieron que, que al final fue descartado y ya no pudo eh, jugar con la selecta eh, pero eso es lo que se espera, ¿no? Hasta el momento no lo ha hecho, no sabemos si lo va a hacer más adelante el jugador. Y siguen, porque vean, vean lo que dicen los nicaragüenses, como les digo, dice, la Feni Food nicaragüense habló con el jugador, se le presentó un proyecto de la Selección Nacional de Nicaragua que dirige el fantasma Marcos Antonio Figueroa, el jugador que está firmado por el Cádiz. Sub-19 tiene la última palabra si Francis Castillo es el que decidirá si queda con Nicaragua o será elegible para la selección del Salvador. Es lo que, lo que les acabo de explicar. Su padre está insistiendo que vista la camisa del Salvador. Es su papá quien le está insistiendo, que me parece muy mal. Yo creo que para la edad que tiene ya el, el chico, pues no, no se le puede estar inculcando algo o exigiendo algo. Tiene que salir del corazón, porque yo les voy a decir la, la, la neta. Yo, a mí no me gustaría que, que, que el Salvador esté tras los pasos de un jugador que, que pues si ya, ya jugó con Nicaragua, que se lo dejen. Pues, ¿Cuál es el problema? Este jugador no, 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 no es tampoco que nos va a hacer más ni nos va a hacer menos. No hay que ser tan, tampoco tan así, hombre. Y, y eso, pues, me parece muy mal. Yo creo que estarle inculcando al jugador eso, si su papá lo hace, no, no, no me parece correcto, porque sería como imponer algo que tal vez eh, el jugador tal vez ni va a querer y, y tiene que salir de, de, de él, ¿no? de su corazón. Así de que eso es lo que se dice. Bueno, y pasamos a, otro, a otra noticia. Eh, pues Samantha Fisher está triste, está en shock porque pues ya no seguirá con su equipo el, el, el Chicago Red Star quien ya le dio de baja, así lo dio a conocer el equipo estadounidense en las redes sociales, donde le brindaron el siguiente mensaje, diciéndole, gracias Sam, te deseamos lo mejor para que puedas seguir adelante en tu carrera. La jugadora, pues, obviamente está triste, su amante está triste, eh, está en shock, como les cuento, luego pues de esta noticia, eh, que le dieran de baja. Eh, Samantha, hoy en esta Copa Oro, mostró ser una jugadora muy interesante con muy buenas habilidades pero no sé 
eh, en su equipo pues ya no, ya no la quieren. Ojalá que pueda encontrar eh, mejores aires donde pueda ella desarrollarse o siga desarrollándose de la mejor manera que creo de que tiene potencial eh, Samantha, eh, tiene mucho po potencial. Le hizo, le hizo eh, a la selección femenina, pues le dio un, un plus bastante, bastante importante, una gran jugadora. Creo que también tiene altura, es eh, cosa que la selección eh, mayor, eh, la selección mayor femenina es algo de lo que carece. Hay algunas jugadoras por ahí que de, con una altura un poco eh, bastante importante, pero Samantha creo que tiene esa, esa altura que necesitamos por el, por el juego aéreo. Así de que le deseamos lo mejor a Samantha, ojalá pueda encontrar un buen equipo donde pueda seguir pues, desarrollándose como futbolista profesional. Bueno, y miren, vamos a pasar un poco a nuestro flamante fútbol, vamos a hablar un poco porque, ay Dios mío, con esto de de nuestro fútbol hay tantas cosas de las que se pueden hablar yo poco poco toco estos temas pero vean vean esto vamos vamos a pasar vamos a, les voy a mostrar primero algo de lo bueno porque a veces sí se dan chispazos en nuestro fútbol tiene nuestros chispazos que nos dejan a veces así impactados gustosos ojalá fueran así todos los partidos vean este golazo que se mandó el jugador de la alianza es un extranjero Angelo Vean este soberbio gol, vean, la agarra desde media cancha, se lleva a los dos de Faz por en medio, vean, todavía dribla y ¡pum! ¡Qué golazo se mandó este jugador! ¡Golazo! Ángelo, jugador extranjero del Alianza, soberbio gol. Vean otra vez más, una vez más, zapatazo y nada que hacer. Nada que hacer para el arquero de, de Faz. Uf. Bonito gol. Pero pues en ese mismo partido siempre va las cosas negativas. Vean estos dos equipos. Yo no sé, siempre escucho que dicen eh, los dos equipos más que, que se odian. Y eso, vean, bueno, mejor les muestro, vean. Después del partido se da este, es un, no, no, es, no se llega tanto, pero un encontronazo entre técnico de FAS y jugadores de la Alianza. Ahí llegan a calmar al, al técnico de FAS. Algo que no, no tiene que ocurrir, pues jugadores peleándose con, con, con el técnico. Esas son las cosas que a mí a veces no me parecen. Créanme, yo veo fútbol del Salvador porque me gusta. Me gusta el fútbol, pero, pero a veces me deja decepcionado cuando... Cuando veo este tipo de cosas. Y uno siempre espera ver estos partidos entre estos grandes equipos. Águila, FAS o un FAS eh, Alianza o un Alianza Águila. O sea, pero a veces deja decepcionado el pobre fútbol que, que, que muestran. A veces cuando estaba en El Salvador iba a ver estos partidos. Y, y, y a veces terminaba decepcionado del poco fútbol. Un fútbol tan pobre que, 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 que se miraba. Eh, una dinámica, o sea, bastante triste. Pobre fútbol, pues, con un nivel bastante precario a veces. Y vean, siguiendo con lo mismo, esto es nuestro fútbol. Dirigentes, dirigentes que no, que no saben administrar o, no, o, o simplemente son mediocres o simplemente no les importa hacer estas cosas que hacen vean este es nuestro fútbol este es un jugador ustedes ya lo conocen Jamal Williams un jugador que ha sido indisciplinado ha, ha dejado los equipos en el Salvador eh, así tirados luego regresa le vuelven a dar oportunidad pero hoy se le había acusado que no había estado llegando a los entrenamientos así dio un comunicado Luis Ángel Firpo pero el jugador cuenta que fue por estos motivos que lleva más de un mes que no recibe salario. Y esto es para creerlo. Si eso es lo que pasa en El Salvador. No solo con Firpo. Vean. Esto ha pasado también con FAS. A FAS también le deben. Le deben más de un mes. Un mes y medio creo de salario. Me, eh, directivos mediocres. Pero. Pero los jugadores de FAS. Creo que han, han tomado ahora. La buena decisión. Como debe de ser. 
e ir a la fast food y presentar pues una denuncia de, de atrasos de salario porque bueno la fast food es quien está protegiendo ahora a los jugadores pero los jugadores a veces no quieren acercarse a hacer la denuncia como dice como dice el presidente de la comisión normalizadora eh, Humberto Sáenz que ellos están a disposición de, de quererles ayudar pero si no se presentan a hacer la denuncia pues es difícil porque solo haciendo comunicados por las redes sociales que tengo un mes de que no me pagan no es así como se solucionan las cosas hay que ir y presentar formalmente una denuncia y así lo ha hecho hoy FAS ha tomado a bien ha tomado bien esa decisión para que le solucionen su problema. Vean lo que dice aquí un poco en la nota del gráfico. Dice, el comité de licencias notificó al equipo Santaneco tras una segunda denuncia por retraso de pagos a su plantel y le dio un ultimátum. La fe, eh, el comité de licencias de la Federación Salvadoreña de Fútbol ya dio un ultimátum a FAS. Tiene que cancelar eh, los salarios a, a FAS. De lo contrario, pues puede ganarse sanciones. Y eso es lo que tiene que hacer el jugador. Eso es lo que tiene que hacer el jugador. Ese es nuestro pobre fútbol. Así los equipos de nuestra flamante Liga Nacional del Salvador. Una pobreza. Así es de que esto es parte de lo que quería mostrarles hoy. Espero pues que les haya gustado el video. Como siempre, invitarlos a que se suscriban, a que dejen su like y un comentario. Y antes de despedirme, quiero decirles, porque eh, hay unos irresponsables a veces, unos canales por allí, irresponsables, diciendo que ya hay una ya hay una lista oficial para los partidos amistosos que, le que se le vienen a la selección mayor. Ojo, no, ha, no hay todavía una convocatoria. La convocatoria se hará el lunes, si, no ten, si, más, si mal no recuerdo. Será el lunes. El día de mañana creo que será la convocatoria oficial para los partidos que tiene que solventar la selecta con, contra estos equipos en Estados Unidos. Uno es Bol, Bolnaire, el otro creo que sí se pronuncia Bolnaire, el otro es con Argentina y uno es con Honduras. Así de que no hay una lista oficial. Aquí se las vamos a presentar en este canal para que no les anden mintiendo, que no anden ahí inventando que una posible eh, lista oficial. Aquí todavía no hay lista oficial. Eso se dará a conocer más adelante. Así de que pendientes. Hoy sí, aterrizamos con, el, con este video. Eh, será hasta la próxima. Como siempre, como les dije, regálenme un like, un, coment eh, un comentario. Ahí los leemos. Y suscríbase al canal si no lo ha hecho. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.